ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ സെവൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫോർമുല ഒക്കെ പഠിച്ചു എൻ പി ആറിൻ്റെ ഫോർമുല പഠിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോർമുല അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോം ബൈ യൂസിങ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് വൺ ടു നയൺ ഇഫ് നോ ഡിജിറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു നയൺ ആണ് അപ്പം മൊത്തം നയൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇനിയും എത്ര ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡിജിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ടിട്ട് തൗസൻഡ് വരെ തൗസൻഡ് ഇല്ല അതുവരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റ്സ് അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നയൻ കൊടുക്കാം നയൻ മൈനസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് എത്ര വരിക സിക്സ് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയനിനെ സിക്സ് വരെ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലേ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു പിന്നെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എഴുതാം കാരണം ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാക്കി നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ആണ് അപ്പം അത്രയും ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഹൗ മെനി ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ വിത്ത് നോ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മുടെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ ടു നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ വരൂലേ മറ്റേല് നമുക്ക് വൺ ടു നയനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ വന്നത് ഇവിടെ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര എടുക്കണം ടെൻ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് എൻ പി ആർ എന്നുള്ള ഫോർമുല വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അതായത് എഫ് പി സി വെച്ചിട്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തൊരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലത്തെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ എന്ന് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സീറോ അത് എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സീറോ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്പർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഇതൊരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ആ സമയം സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ടു ഇതും ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സീറോ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണോ അല്ല ഇത് ഒരു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറേ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എടുത്തു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരിക ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ അറ്റ് എ ടൈമിൽ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ വരും സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് അതിൽ
3 എന്ന് വരും അല്ലേ അത് സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എപ്പോഴും സീറോ ആണ് ബാക്കി നയൻ പി ത്രീ ആണ് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മൊത്തം നമുക്ക് സീറോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ പി ഫോർ കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് സീറോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സീറോ വരുന്നത് നയൻ പി ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ടെൻ പി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ മൈനസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇതെന്ത് വരും ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ടെൻ ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിന് ടൗണിലെ ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് ആണ് അപ്പം സിക്സ് വരെ നമുക്ക് എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് സിക്സ് ഫാക്ടോറിൽ നിന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് നയൻ ഫാക്ടോറിന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് സിക്സ് വരെ എഴുതാം നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഇത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി കിട്ടും മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അത്രയും ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സീറോ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ നമ്പേഴ്സ് സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കിടന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫ് പി സി ഉണ്ടല്ലോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഫോർ ഡിജിറ്റൽ അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ ബോക്സ് വരച്ചു വൺ ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് നമ്മൾ എടുത്തു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ആണ് ഇത് തേർഡ് പ്ലേസ് അത് ഫോർത്ത് പ്ലേസ് അതായത് ഇത് തൗസൻഡിൻ്റെ പ്ലേസ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഇത് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്ലേസ് അതാണല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് എടുക്കുക അതായത് തൗസൻഡ് അപ്പൊ തൗസൻഡിൽ സീറോ വരാൻ പാടില്ല ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് വൺ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഏത് ഡിജിറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇത് വരാം അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നയൻ നയൻ ഡിജിറ്റ്സിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ്സ് വന്നു സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ്സിൽ ഇനി നമുക്ക് സീറോനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെക്കൻഡ് ഡിജിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സീറോ എഴുതാം അപ്പൊ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ ഉപയോഗിച്ച തൗസൻഡിന്റെ പ്ലേസ് നമ്മൾ ഏതാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ നോ ഡിജിറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ മൊത്തം നമുക്ക് ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വീണ്ടും നമുക്ക് നയൻ ഡിജിറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ അതായത് ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്ലേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ടെന്നിന്റെ പ്ലേസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ സീറോനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ ടെൻ ഡിജിറ്റ്സ് അതിൽ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കുറഞ്ഞു അല്ലേ ടെൻ ഡിജിറ്റ്സിലത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സെവൻ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ്ങിൽ അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്കുന്ന ആൻസർ കിട്ടും മറ്റേ എൻ പി ആറിന്റെ ഫോർമുല വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ
മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഏതോ ഒരു ഡിജിറ്റ് അത് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇനി ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ടെൻ പ്ലേസിലും യൂണിറ്റ് പ്ലേസിലും ഏതോ ഉപയോഗിച്ചത് ആ രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കാം കാരണം ഇവിടെ നോ ഡിജിറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കി ആറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ടു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഫ് പി സി അനുസരിച്ച് നമുക്കിതിലെ എന്ത് പറയാം ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എഫ് പി സി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് നമ്മൾ ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോം യൂസിങ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇഫ് നോ ഡിജിറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സീറോ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സമാധാനമായി നമുക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു കേസിലേക്ക് പോകണ്ട അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ എൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എടുക്കാം എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അറ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് നാല് ഡിജിറ്റ്സ് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ പി ആറിൻ്റെ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം എൻ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫൈവ് പി ഫോർ വരും അല്ലേ അപ്പം ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ അതായത് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ തന്നെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റിന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ എഫ് നമ്മുടെ എഫ് പി സി വെച്ച് നോക്കുമ്പം ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ബോക്സിൽ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേൽ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ ഫോറേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ത്രീയെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടുക കേട്ടോ വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ നമ്പറാണ് വൺ ട്വൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് വിൽ ബി ഈവൺ ഇതിലേ ഈ വൺ ട്വൻറ്റി നമ്പേഴ്സിൽ എത്ര എണ്ണം ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം നമുക്കത് എഫ് പി സി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഫോർ ബോക്സ് വരയ്ക്കാം ഇത് തൗസൻഡ് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ടെൻസ് ഇത് യൂണിറ്റ് അപ്പം ഈവൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതിൽ ടൂവും ഫോറും മാത്രമേ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ഈവൺ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കില്ല അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ടെൻസിലേക്ക് വരാം അവിടെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഒന്നുമില്ല വൺ മുതൽ ഫൈവ് വരെ ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം പക്ഷേ യൂണിറ്റിന് ഉപയോഗിച്ചത് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഇനി ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി തൗസൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ടൂവേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എഫ് പി സി വെച്ചിട്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് മൊത്തം നമുക്ക് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ്
ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അനുസരിച്ച് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ തന്നെ കിട്ടും അതായത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വേസ് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ എൻ പി ആർ നമ്മുടെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ ഇസ് ടു എൻ പി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇസ് ടു നയൻ നമുക്കിവിടെ റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ പി ആറിൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാലോ ഒന്നുകൂടി എഴുതാം എൻ പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പോൾ ഇതിലെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യത്തെ തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും എൻ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുക പിന്നെ മൈനസ് ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് തന്നിരിക്കണം അത്രയും ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ടു നമ്മുടെ റേഷ്യോ എൻ പി ഫോർ അത് നമുക്ക് പിന്നെ എൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എഴുതാം എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ഫോർ അല്ല ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ ആണ് എൻ മൈനസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ഇസ് ടു നയൻ ഇതിന് നമുക്ക് റേഷ്യോ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ബൈ എന്നുള്ള ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം ഇത് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതെന്ത് വരും എൻ മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എൻ മൈനസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ സീക്വൽ ടു വൺ ഇസ് ടു നയൻ ഇനി നമുക്ക് ഡിവിഷൻ്റെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് എന്ന് വരും അല്ലേ എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ and factorial by n minus 4 factorial is equal to 1 by 9 app idil namukku venangi idu venangil multiplication il edumbam ee term aanu mugalilekku povva ee term thaale idinte kooda kedukkum appo namukku ee rendu term aanu cancel edu povva venangi ore side il edhi kanichiram n minus 1 factorial divided by n minus factorial into nammal multiply cheyanengil ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതും എൻ മൈനസ് ഫാക്ടോറിയൽ എൻ മൈനസ് ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ കണ്ടോ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പൈ നയൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടി എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയലിനെ എൻ ഫാക്ടോറിയലിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി എൻ ഫാക്ടോറിയലിനെ എന്ത് എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു അല്ല അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്നൊക്കെ എഴുതണ പോലെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയലും എൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയലും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഫാക്ടോറിയലിൽ ഇതവിടെ മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ വൺ ബൈ എൻ മാത്രം ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എൻ വണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരും ഈ നയൻ മുകളിലേക്ക് പോകും നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൻ ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലെ ആദ്യത്തെ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാക്കി ഒരു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തോളോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ഫൈവ